Павел Поповиченко долго ждал этого момента. Раньше по улице Ленина мужчина с ограниченными возможностями передвигаться не рисковал. Дорожное покрытие здесь оставляло желать лучшего. В яме можно было и колесо оставить. Теперь таких проблем нет. Проезжую часть отремонтировали. Я уже второй день езжу по обновленной дороге. Просто счастье, что наконец-таки ее сделали, так как в течение трех месяцев я на улицу Ленина вообще не мог попасть. Ни в магазины, никуда. Теперь, так скажем, свободно. Работы по реконструкции Ленина начались в мае этого года. Но пока сделали первый слой асфальта. Дорожное покрытие укладывали ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Также здесь же заменили и инженерные коммуникации. Сейчас рабочие заканчивают с установкой бордюрного камня и уже готовы приступить к ремонту тротуаров. Ведется параллельная подготовка основания под тротуары. Тротуары практически полностью меняются. Вскоре займутся и вторым слоем асфальта, его будут делать днем. Возможность частично перекроет движение, говорит представитель подрядной организации. На покрытие он дает три года гарантии и подчеркивает, стойкость полотна зависит от того, как тщательно за ним будут следить местные коммунальщики. Водители дают свои прогнозы. Посмотрим на будущий год. Сказать ничего нельзя, лайнера так же делали. Они вроде сначала нормально было, а потом... Я думаю, нормально, как закатали. Но еще не доделано вроде бы. А так-то замечательно. По информации местных властей, реконструкция Ленина обойдется в 66 миллионов рублей. Но не все таким дорогим благоустройством довольны. У этого здания раньше было три въезда. После установки портюров оставили только один. И те, кто приезжал сюда по делам, жалуются, что парковаться стало неудобно. Особенно вот в магазин много машин подъезжает. И просто нереально разъехаться, потому что как бы поток по Ленина идет машин, и мы создаем даже пробку, получается. Создаешь постоянно пробку из-за того, что не можешь выехать, заехать. На этом месте довольно часто образуется пробка, а зимой будет еще сложнее, говорят автомобилисты. Сугробы и налить усугубят дорожную ситуацию и избегать опасных моментов будет труднее. Водители надеются, автоинспекторы не оставят этот участок без внимания. И вместе с ровной дорогой здесь появятся и удобные подъездные пути. Александр Поддубный, Владимир Махмутов, Интер Тв.